phía trước của nó là xương xương ức à, đây là xương ức thì chúng ta thấy là cán ức nè thân xương ức và mũi kiếm xương ức thì cái vùng này là vùng thượng vị nè đó phía trước là xương ức rồi à, đây là cái xương ức nha rồi hai bên là hai lá phổi à, rồi ở giữa là tiền à, và trước cột cột sống à, thì chúng ta chia ra tim nằm ở trung thất giữa phải không trước tim và sau xương ức là trung thất trước thì đây nó có tuyến tuyến ức nó nằm đây đó và đáy tim thì cái phần này từ đáy tim nè đến nền cổ đây là nền cổ à, nền cổ phải không nè cái đây là nền cổ còn đây là đáy đáy tim thì từ đáy tim đến nền cổ thì đây là trung thất trên phải không rồi lấy tim ra đây là trung thất sao đó thì ở trung thất trên ta có gì đó chúng ta có cung động mạch chủ thân động mạch phổi tĩnh mạch chủ trên đó, nó đổ vào đó, đây là những cái thành phần nằm ở trung thất trên đây là thân động mạch phổi này cung động mạch chủ đây là tĩnh mạch chủ chủ trên đó, đi từ đây đến đây đó là đáy tim nó gồm những cái mạch máu lớn đi vào và đi ra đó rồi trung thất sau à thì chúng ta có lần lượt sát với cái phía bên phải là sát với cột sống bên trái sát với cột sống là động mạch chủ ngực rồi lệch về bên trái là thực quản thì bao quanh thực quản thì chúng ta sẽ có dây thần kinh đám rối thần kinh 10 hay là đám rối thần kinh lang thang thì cái nhánh thần kinh 10 trái thì nó đi trước thực quản và 10 phải đi sau thực quản rồi trước cái thực quản nữa thì chúng ta thấy đây là cái khí quản à, thì nó sẽ chia ra hai cái khí quản gốc đến đốt sống ngực à, 4 đó thì à, 6 6 hoặc 7 thì nó chia ra hai cái quản gốc bên phải và cái quản gốc bên trái rồi nếu mà chúng ta lấy những cái thành phần mà cắt thực quản ra cắt cái động mạch chủ ngực ra cắt khí quản ra thì sát cuộc sống ta còn sẽ thấy được tĩnh mạch đơn tĩnh mạch bán đơn và ống ngực và các cái chuỗi hạch thần kinh giao cảm đó thì cái vùng sau này nè đó, thành ra rất là dễ bị bệnh lý mà bị bệnh lý thì khó phát hiện và khi phát hiện được là gần chết rồi đó thì thường cái thực quản hay bị ung ung thư thực quản hay bị ung thư thực quản đó và người ta thống kê thì thời gian gần đây cái bệnh ung thư thực quản nó chiếm tỷ lệ cao lý do là người ta hay ăn đồ nướng đồ nướng đồ khét À, nhiều do đó nếu mà tỏi mà khét có nên ăn không không nó trở thành chất độc cơ thể đó đó thành ra nếu mà tỏi phi thì phi vừa vàng cái thôi mà để khét là độc nó ăn nó dễ bị ung thư thực quản cũng như vậy vậy đó là trung thất sau trung thất trên trung thất trước và tim nằm ở trung thất giữa rồi à gắn cái não vừa lát nữa lấy băng kèo dán lại chứ sao giờ chứ thôi nó rớt ra rồi nó mất hết mà mất hết thì quá sao không có học đang lát cô lấy băng keo cô giảng này rồi vậy thì à, tim rồi ở đây có cái tim lớn không rồi đây cô để vô đó để phổi rồi rồi phổi á, thì à, à, thì phổi thì chúng ta có cái à, rồi em có hỏi gì nữa không không nha rồi vậy chúng ta để thiên à, à, em nào em trai á thiên ra rồi để đứng lên nha rồi bỏ cái não vô một lát nó cũng lấy tôi dạng rồi để anh chạy đi rồi bây giờ tìm đó thì à, tìm à, nó nằm ở trung thất giữa à, nằm ở trung thất giữa À, và cái phần đáy tim nó hướng lên trên thì đáy tim nó nằm ở trung thất nào trung thất trên và cái trục tim nè à, đây là trục tim à, nó sẽ hướng như vậy nè nghĩa là nó hướng từ trên xuống dưới từ sau ra trước à, nãy em để tim ngắn vô thì để vô thì nó sẽ nằm hướng vậy nè à, không chứ không có nằm dày à nó nằm hướng vậy vậy đó nó từ sau ra trước từ trên xuống dưới và từ bên phải 
qua bên trái thì đây là trục tim đây là đáy tim đây là mũm tim hay là mỏm tim nó nằm ngay dưới da do đó cái bệnh nhân nào mà bị suy tim á thì mình kéo một đường từ gian sườn năm cho đến trung trung đòn thì ngay chỗ cắt nhau chứ là mỏm tim thì em thấy cái bệnh nhân ốm mà bị suy tim nữa thì ngay chỗ cái vùng này da nó đập phập phèo phập phèo phập phèo vậy đó đó là dấu hiệu của suy tim đó thì tim mình chia ra bốn buồn nha đó chia ra làm hai buồn một bên là tim phải chứa máu đỏ sậm một bên là tim tim trái chứa máu đỏ tươi đó thì giữa bên tim phải và tim trái chúng ta có một cái rãnh nó ngăn cách giữa tim phải và trái là rãnh gian thất trước thì trong rãnh gian thất trước có động mạch nào à đây là nhánh gian thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch đi theo nó là tĩnh mạch vành trái phải không không tĩnh mạch tim lớn đó mấy anh thấy ba cái tĩnh mạch tránh nuôi tim là nhánh gian thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch đi theo nó là tĩnh mạch tim lớn đó, nó khác rồi cái nhánh chính thứ hai nữa đó, đây là nhánh gian thất sau của động mạch mạnh phải tĩnh mạch đi theo nó là tĩnh mạch tim gì tim tim giữa đó, tim giữa rồi ở đây thì cái nhánh nuôi ở phía mặt trước thất trái rồi giờ nuôi ở phía mặt sau thất trái thì nhánh này đó, là nhánh thất trái sau à, nhánh thất trái sau thì tĩnh mạch đi theo nó cũng là tĩnh mạch thất trái sau tên rồi nuôi ở thất phải đó, nuôi ở thất phải đó thì đây là nhánh bờ phải thất phải có ông là nhánh của cái động mạch vành phải và tĩnh mạch đi theo nó là tĩnh mạch tim bé đây đó là tĩnh mạch tim tim bé đó, đây là nhánh bờ phải thất phải và tĩnh mạch đi theo nó là tĩnh mạch tim tim bé đó. rồi bây giờ nhìn phía ngoài à đây là tĩnh nhà thất trước có nhánh nhà thất trước động mạch vành phải và tĩnh mạch tim lớn rồi tĩnh gian thất sau thì cái mặt này nè à, không phải gọi là mặt sau nhưng mà nó nằm tì lên cơ hoạch thì mặt này gọi là mặt gì mặt hoạch chứ không phải mặt sau nha à, và mặt sau thì có rãnh gian thất sau và tĩnh mạch tim giữa tĩnh mạch tim bẻ tĩnh mạch thất trái sau động mạch thất trái sau nó dinh dưỡng cho mặt sau thất trái mấy cái này thi lý thuyết cô hỏi đó dinh dưỡng cho mặt sau thất trái là động mạch nào tĩnh mạch nào là động mạch thất trái sau và tĩnh mạch thất trái sau rồi dinh dưỡng cho mặt sau của thất phải là động mạch nào tĩnh mạch nào động mạch nhánh gian thất sau động mạch vành phải và tĩnh mạch tim giữa rồi dinh dưỡng cho mặt trước nha của thất trái à, là tĩnh mạch tim nhánh gian thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch tim lở À, đó. Rồi dinh dưỡng cho ở phía sau Đó thì chúng ta có nhánh chạy dòng ra sau Nhánh này là nhánh mũ đó, Thì nó sẽ cho nhánh thất trái sau đó, Và tỉnh mạch thất trái sau Nó sẽ dinh dưỡng bên đây đây hết Mặt sau thất trái Tất cả những tỉnh mạch nuôi tìm Nhà mạch máu động mạch nuôi tìm Thì à nó sẽ bị nghẹn Tại sao? thì những động mạch này rất là nhỏ cái tim này phóng đại lên là tim bò nhưng mà tim người nha tim người là tim bé lớn thôi đó đó đưa đây cô xem đó trái tim người bé lớn vậy nè đó thì mình muốn biết tim mình bé lớn mình nắm tay là đó thì tim này mới là tim người còn tim về là tim bò rồi nha đó, chứ không phải tim người đó do đó à, cái tim này đã phóng đại lên rồi đó thì cái mạch máu này phóng đại lên rồi chứ thật sự mạch máu nuôi tim nó nhỏ xíu vậy nè à, nó nhỏ vậy nè em thật sự nó nhỏ vậy do đó với những người mà bị cholesterol huyết nghĩa là sao có mỡ ở trong máu mỡ trong máu nó cao thì nó sẽ làm nghẹt những cái mạch máu này nhất là những cái mạch máu nhỏ à thì do đó dụ như mạch máu lớn thì nó còn đẩy qua được mạch máu nhỏ nó qua không được nó kẹt cái mỡ ở đây nè Vậy thì nguyên cái vùng này dụ như cái mỡ nó tới nó chặn ngay đây máu không tới nuôi cái vùng này được vậy thì nguyên cái vùng này sao bị hoại tử à thì nó sẽ cơ tim nó sẽ bị thúi à, nó bị bụng và nó lủng một lỗ à 
khi mà nó thủng rồi thì máu trào ra và bệnh nhân sẽ chết à, theo gì chết đột ngột à gọi là đột tử đột tử đó thì có cô bác sĩ trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa trung ương ngủ với chồng hai vợ chồng ngủ chung giường mà lúc đó chắc chỉ cũng khoảng nó nhỏ hơn tôi tôi năm năm chắc nó nhỏ hơn tôi chắc cũng năm tuổi thì nó khoảng năm mươi mà lúc chồng mất thì chắc khoảng bốn mấy à nửa đêm tới chị em chồng chết nhắc đó thì gặp ngoài chợ á tôi đi chợ gặp lúc trước là ông xã hay chở đi chợ thì cái cô hỏi ủa sao ông xã chở đi nữa không chết rồi thế ủa sao chết nó mới biết sao ổng ngủ trong đêm cái sáng như vậy rồi mình ổng chết rồi là biết chết lâu rồi đó là ta không có đem đi bệnh viện cấp cứu hỏi về nguyên nhân chết làm sao thì hai cái chết đột tử trong đêm là một là bị tai biến mạch máu não không nó đứt mạch máu não và máu nó chảy ngập trong não hết và trong lúc mình ngủ như vậy đó thì máu nó chảy ngập cái nó ức chế trung khu hô hấp cái nó mình thở nhẹ nhẹ và ngưng thở luôn và nó ức chế trung khu tim mạch à, làm cho tim đập chậm chậm và ngưng tim luôn và chết luôn trong đêm và người nhà không hay không hay gọi là đột tử trường hợp thứ hai à là nhồi máu cơ tim đó cũng là đột tử luôn cái mới hỏi gì chứ vậy thì theo cũng là bác sĩ mà thì nghĩ là cái gì cái nói ổng có nhậu không có cao huyết áp không mấy không không có uống rượu không cao huyết áp à vậy thì cũng có thể là mình không nghĩ nhiều đến cái tai biến máu não nhưng mà cũng có thể có vậy chứ phải không rồi hỏi ổng sao cơ địa ông sao nói ờ cơ địa ổng cholesterol huyết cao vậy là có cholesterol trong máu vậy là mình nghĩ tới cái gì nhiều à đúng rồi nghĩ đến cái nhồi máu cơ tim nghĩa là trong đêm cái mỡ á thì máu trong mỡ mỡ trong máu mà nó chạy tùm lum tùm lum hết trơn rồi biết đâu cục mỡ nó đóng ngay đây máu không qua được mình ra tim nó cứ bớt bớt hoài mà máu không đi được do đó nó là sao nó ngừng tìm luôn gọi là nhồi máu cơ tim hoặc là nó làm biểu hiện lúc đầu là nó đóng ở cái mạch máu nhỏ thì làm máu không qua được để không nuôi được cái vùng này thì biểu hiện lúc đầu á là nó đau ngực đau như là ai lấy sợi dây xiết cái ngực lại và cái ngực nặng như là lấy cục đá đè lên đó đó là biểu hiện đầu tiên rồi sau từ từ thì lấy thấy nó đau lan lên cái hình đó cánh tay vai trái rồi cánh tay trái à và sau đó cảm thấy mệt mệt và có người diễn biến một thời gian dài tháng một năm rồi cái tự nhiên mới đột ngột chết trong đêm đó còn này không bệnh không gì hết tự nhiên chết đột ngột đó nhưng mà là chồng của bác sĩ thành ra không có mổ tử thi phải không chỉ nghĩ thôi chết rồi mổ chi ra đau lòng à do đó thôi để vậy chung luôn đó do đó thường những cái chết mà đột tử trong đêm đột ngột đó người nhà không hay đó à, là thường là một là do tay nó hảo hai là nhồi máu cơ tim đó nhồi máu cơ tim thì nó nó nó, nó làm tắt một cái đoạn này nè mở nó làm tắt cái đoạn này đó nguyên cái vùng này hoại hoại tử rồi thứ hai là cái máu đi về theo tĩnh mạch thì các tĩnh mạch nó sẽ đưa máu về à một cái vùng rất là lớn à đó nó nằm cái này không phải là tĩnh mạch nữa mà là cái lá à cái lá nó từ cái màng tim này nó tách ra à lá 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 màng tim thì có ba lá bên ngoài là ngoại tâm mạc bên trong là nội tâm mạc đó nó nằm ở đây đó đây là nội tâm mạc đó thì ngoại tâm mạc chia ba lá nữa ngoại tâm mạc sợi ngoại tâm mạc lá lá thành đó, và lá tạng đó thì cái son tĩnh mạch chính là ngoại tâm mạc lá thành và lá tạng nó làm đây và máu tĩnh mạch đi trong này tất cả tĩnh mạch nuôi tim gom về đây và cuối cùng nó đổ vô đây nó đổ vô tâm nhĩ phải ở cái lỗ này gọi là lỗ son tĩnh mạch vành đó, và lỗ son tĩnh mạch vành có vàng và máu từ ở trên đổ về 
tim không nhĩ phải tất cả máu đen đó à, hay là máu tĩnh mạch đổ về tim ở tâm nhĩ phải à, là ba lỗ đây là lỗ tĩnh mạch chủ trên không vàng lỗ tĩnh mạch chủ dưới có vàng và lỗ xoang tĩnh mạch vành có vàng à đây lỗ xoang tĩnh mạch vành còn giữa cái nhĩ trái và nhĩ phải thì có cái và hố này là hố hố một dục đúng rồi rồi bây giờ cắt trái tim ra thì chúng ta sẽ thấy đây là vách gian thất cơ à nó dày đây là vách gian thất cơ rồi đây là tâm nhĩ tâm thất trái tâm thất trái và thành tâm thất trái dày còn nguyên cái này là tâm thất phải thành của tâm thất phải mỏng hơn đây thành tâm thất phải nè thành tâm thất trái nè dày hơn tại sao bởi vì tâm thất trái nó phải làm sao bớt một cái lực thật mạnh để đưa máu đi theo cung động mạch chủ để đi vô cơ thể đó thì đây là thành tâm thất phải mỏng hơn vì nó chỉ bơm máu lên phổi thôi đây là thành tâm thất trái dày còn đây là vách gian thất cơ và cái phần mỏng chỗ này nè À, gọi là vách gian thất mạng và ở giữa nhĩ phải thất phải chúng ta có van ba lá đây là lá trước lá sau và lá vách thì ở sau cái lá vách ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ nó thông nhĩ phải và thất trái đó do đó máu đen từ nhĩ phải qua cái lỗ này nè à, qua đây nè em qua cái lỗ này nè để qua thất trái do đó thông liên thất thật sự là thông từ nhĩ phải qua thất trái đây cái lỗ nó chỗ nằm ở cái dây thất mạng nằm ở đây à, gọi là lỗ đúng ra là lỗ nhĩ thất mới đúng và cái tật cái đó bệnh đó gọi là thông liên thất cái đúng ra là thông nhĩ thất à, rồi ở tâm à, tìm thì nó máu nó đổ về đầy tâm nhĩ ở cuối thì tâm trường thì đầu kỳ tâm trương máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất phải rồi cuối kỳ thâm trương máu đổ đầy nhĩ phải đầy thất phải rồi đầu kỳ tâm thu thì máu nó sẽ cái tim nó sẽ bóp lại bóp lại thì cái van ba lá này đóng để máu thất phải không trào lên nhĩ phải được mà cái van cổ chim hay là van động mạch phổi thì sao mở ra để máu đen từ bên thất phải nó theo cái vô cái van tổ chim theo cái thân động mạch phổi đi đi lên hai động mạch phổi để đưa máu đen lên phổi đó rồi bây giờ bên tâm nhĩ trái thì thành sao của tâm nhĩ trái rất là mỏng nó tiếp xúc với lại thực quản cùng đồng mạch chủ và chúng ta cũng thấy đây là hố bầu dục và nó có bốn lỗ để nó đổ máu đỏ vào theo bốn tỉnh mạch phổi nhà do đây không phải động mạch phổi nha à, à, đây không phải là động mạch phổi à, mà đây là hai tỉnh mạch phổi phải đây là hai tỉnh mạch phổi trái còn nguyên cái này là tâm nhĩ trái tâm nhĩ trái à, thì mở ra người ta thấy đây là tỉnh mạch phổi hay động mạch phổi thi chỉ vô đây toàn là em nói động mạch phổi không à tỉnh mạch phổi à, thì mở ra đó thì chúng ta thấy nó có bốn lỗ hai lỗ tỉnh mạch phổi phải hai lỗ tỉnh mạch phổi trái và cái lỗ mà nó thông từ nhĩ trái xuống thất trái thì lỗ này là lỗ nhĩ thất lỗ nhĩ thất trái và nó có van hai lá và từ cái thành tâm thất trái này chúng ta cũng thấy có một cái lỗ à và nó đẩy bởi cái van tổ chim à, thì đó là lỗ động mạch chủ thì đây là lá trái lá phải và lá sau còn lỗ động mạch phổi chúng ta có lá trước nè lá phải lá lá trái đó và sau lỗ động mạch phổi là lỗ động mạch chủ đó thì khi tim nó bóp lại thì máu thất phải theo lỗ động mạch phổi lên phổi máu đỏ từ thất trái nó theo lỗ động mạch chủ nó theo cái cung động mạch chủ đi mua cơ thể thì à, khi mà tim bóp và cuối thời kỳ tâm thu thì một lượng máu nó vừa đi tới đây nó chưa qua được cái cung này thì lại tâm trương rồi cái dưỡng máu nó làm sao nó trở ngược về thì khi nó trở ngược về thì nó đổ trở về thất trái được không không tại sao không động van động mạch chủ đóng rồi à do đó máu nó sẽ đi theo hai động mạch vành phải và vành trái đi người đó do đó máu đi vào động mạch vành ở cuối kỳ tâm hùng trường à 
cuối kỳ tâm thu đầu kỳ tâm dương trường là ta biết để sau này mấy em đọc điện tiền rồi cuối kỳ tâm thu đầu kỳ tâm được trường à. rồi rồi xong rồi phim xong rồi mấy em có hỏi gì nữa không cũng có cho hỏi cái này hai cái này là một cái là động mạch phổi còn cái này nữa à cái này nó muốn làm là cái ống ống động mạch nha yeah. à, cái ống động mạch yeah. à, đây là động mạch phổi trái động mạch phổi phải đây là muốn làm cái ống động mạch thôi giống cái gì hết em ống động mạch đi đâu ống động mạch thì nó ngày xưa nó nói giữa đây nè nó có một cái ống nha yeah. nó nói giữa cung động mạch chủ và động mạch phổi nó nói từ đây nè đến đây mô hình này nó không làm À, do đó cái lỗ này là cái lỗ đổ của cái ống động mạch nhưng mà thôi mấy em bỏ qua đi à, thì ở người lớn không còn rồi hỏi nữa hỏi luôn rồi còn cái phổi đây đó. rồi thì nhìn để chúng ta biết phổi này là phổi này phổi phải hay trái của chị là phải trái. À đúng rồi. Đây. Đây mấy em nhìn hơi ngược. Thì tại vì ở đây nó chỉ có một cái khe khe chết thôi, chia ra thùy trên, thùy dưới. Còn cái phổi này à, có khe ngang và khe chết nó chia ra thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Thì trên thì chúng ta có phân thùy. Thì trên, thì giữa, thì thùy dưới. À, thì chia ra phân thùy đỉnh trên phân thùy đỉnh trước phân thùy đỉnh sau s 1 và hai s ba thì giữa thì s à, phân thùy à, giữa trước và phân thùy giữa sau hay là giữa trong và giữa ngoài đó s bốn s năm rồi đây tới 10 lần à, đây 10 lần chúng ta thấy không đó s năm s sáu rồi à, đây là phía sau nè s bảy nè À, ít 8, ít 9 và ít, ít 10 à, Đây là 10 cái phân thùy phổi à, 10 phân thùy phổi Vậy thi cô hỏi phân thùy phổi được không? À, thì đây, em ghi ít 1 Đây là ít 2 Phân thùy đỉnh được Vậy thì ghi chi cho ít dạy? Ghi ít được mà Đó đâu nhớ hả? Ít 1, ít 2, ít 3 Hoặc là đỉnh trước sau rồi giữa là ít bốn ít năm mấy em phải thuộc phân thùy để sau này khi mà bệnh nhân bị lao phổi và ung thư phổi thì chụp cái phim ít quang ra thì mấy em sẽ nói là cái tổn thương à, cái hang lao hoặc là cái khối ung thư nó nằm ở phân thùy nào để nó phải thuộc phân thùy phổi đỉnh trên nè phải không À, đỉnh trên thì tùy theo mỗi sách đây à, tùy mỗi sách nó phân chia mỗi cách khác nhau nhưng mà chúng ta bám vào atlas chúng ta học thôi là s 1 nè là đỉnh nha à, phân thùy đỉnh đây là thùy trên thùy giữa thùy dưới còn này là phân thùy à, phân thùy nè phân thùy nè hạ phân thùy nè rồi gì rồi tiểu tiểu thụy à, rồi cuối cùng là tiểu phế nang rồi phế phế nang đó đó thành ra mấy em nhớ đây là x 1 nè chúng ta bám theo là thùy đỉnh rồi x 2 là cái màu này x 2 là sao rồi x 2 là sao đây là S3 là trước, đỉnh, sau, trước Rồi, cái màu này nè, là, là ngoài Đây là trong Ngoài nè, là S, S4 Đây là trong là S5 Nhớ không? À, cũng như xích sắc vậy đó Rồi, cha không lẽ viết lên đây được Viết lên đây nha không bán được viết rồi mai mốt thi nó biết rồi sao <cười> nếu viết đó thì thi không có hỏi được còn không viết thì thi mới hỏi được thôi còn đừng viết đi nó xấu nó dơ mấy em hãy nhớ nha rồi rồi bây giờ cái thì dưới thì dưới cái màu xanh này nè là
trước là x tám tới đây là x x chín oh, rồi ở phía sau là x tám x chín rồi tới cái chỗ này nè là x x mười và ở đây là x x bảy x bảy x sáu đâu x sáu ở phía trên x sáu phía này à, thấy chưa sao nè s sáu nè s một s hai s ba đây nè một nè hai hai ba rồi cái này là bốn năm à đó bốn năm rồi cái màu xanh này nè xác cái này nè là s tám s sa s tím này nè là s s sáu S6, S8, S9 S7 là xong Rồi S7 S7 S10 Đó Được không? Không xích xác của nó rồi mà Đó Xích xác làm sao? Đâu? 1, 2, 3, 4, 5 Đây 1, 2, 3, 4, 5 Rồi đây 6 Chỗ này là 7 sao à, 6 6 Rồi 7 phía sau nè Đúng rồi 8, 9, 10 Đó, mấy em nhớ vậy đó Đó nữa Sau này chụp phim ít quang Mấy em đọc là trần thân đó nha Do đó Sau này đi bệnh viện Thì 10 giờ 9 giờ thì cái giờ đó là giờ bác sĩ đọc phim Để cả phim 9 giờ mấy em chạy xuống phòng ít quang Ngồi kế bên bác sĩ đọc phim Mình học Nha Rồi bây giờ trái trái thì chỉ có trên và dưới à nhưng mà đó giữa là do nó nhập lại cái này s 1 nè à s một rồi đây là s s hai à đó đây là một cộng hai luôn nè một cộng hai luôn đúng đúng đây một hai một hai luôn rồi cái màu tím này là s S6 S6 Có ở đây nè Là 3 Đây là 4 Đây là 5 1 2 3 4 5 Dễ không? 1 2 3 4 5 Rồi này là cái gì? 6 6 7 cộng 8 À 7 cộng 8 9 Đây là 10 Rồi À thì mỗi một phổi có 10 phân thùy và sau này nên nhiệm vụ của ta là xác định coi cái à, tổn thương hang lao này là cái tổn thương nó nằm ở phân thùy nào đó, và men phải đọc rồi rốn phổi à, rốn phổi thì rốn phổi thì cái à, lá màng phổi ngoài đó màng phổi tạng đó màng phổi thành nó gặp nhau chỗ này và và ở đây là cái cái vợ nó chạy ra ngoài à, cái vợ chạy ra ngoài thì ta thấy ở cái à, phổi ở bên à, bên phải nha thì à, chúng ta sẽ thấy hai cái rốn phổi chúng ta so sánh nha khí quản nằm ở trên thấy không rồi động mạch phổi nằm ở trên luôn và hai tỉnh mạch phổi nằm ở nằm ở dưới đó chúng ta biết cái thứ tự để sau này nếu mà trở thành phẫu thuật viên vào các phổi á thì chúng ta biết chỗ nào là động mạch tĩnh mạch khí quản như chúng ta cắt còn cái những cái này là các cái thanh bạch huyết ở rốn phổi rồi em hỏi gì nữa chắc xanh xanh này là hạch bạch huyết em được chưa hỏi gì nữa không à, 